हेलो एवरीवन वेलकम टू सीएस सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं पिछले वीडियो में हमने सतारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे ओके लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर एटीन कटिंग एंड कॉपिंग टेक्स्ट आइटम आर प्लेस्ड ऑन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लिप बोर्ड नाउ क्वेश्चन कम्स इन माइंड वट इज क्लिप बोर्ड The clipboard is usually temporary and unnamed, and its content reside in the computer RAM (random access memory). एक टाइम पे आप इसमें ट्वेंटी फोर आइटम स्टोर कर सकते हैं अगर आपने उसके बाद कोई भी आइटम कॉपी की तो आपकी फर्स्ट आइटम डिलीट हो जाएगी और वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी ट्वेंटी फिफ्थ आइटम से और इस सारी एंट्री आप लेफ्ट साइड में एम एस ऑफिस में वर्ड में देख सकते हैं जिस जिसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड टास्क पेन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द फंक्शन यूज टू एड द सेल बेस्ड ऑन सम गिवन क्राइटेरिया इन एम एस एक्सएल द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सम इफ वट इज सम इफ फंक्शन द सम इफ फंक्शन इज अ वर्कशीट फंक्शन दैट एड्स ऑल नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी एंट्रीज है कॉलम में तो आपने कंडीशन लगा दी कि इस इस इज इज इक्वल टू टू थाउजेंड इफ़ कंडीशन लगा दी आपने इसके नाम से ये सजेस्ट है सम इफ सम करो अगर ये कंडीशन स्पेसिफाई करती है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच व्यू इज शोन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स इन कॉन्फ्रेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शॉट स्लाइड शो व्यू वट इज स्लाइड शो व्यू You use slide show view to deliver your presentation to your audience. Slide show view occupies the full computer screen exactly the way you presentation will look like a big screen when audience sees it. बाकी के ऑप्शन को भी समझ लेते हैं फर्स्ट ये क्या था स्लाइड शॉर्ट ऑफ व्यू स्लाइड शॉर्ट ऑफ व्यू गिवस योर व्यू ऑफ योर ऑल स्लाइड इन अ थमलेल फॉर्म दिस व्यू मेक्स इट इजी for you to sort and organize the sequence of your slides as you create your presentation and then also you can prepare your presentation in printing second day ka slide view slide view aapka ppt mein left side show hota hai usi ke sath aapka outline view bhi show hota hai slide view mein aapki sari slides hain ek ke baad ek drop down menu mein show hogi aur outline view mein aapke स्लाइड का कंटेंट शो होगा द आउटलाइन व्यू अलाउ यू टू सी डिफरेंट हेडिंग लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट ईच ब्रेक इन द टेक्स्ट हैज अ सिंबल इंडिकेटिंग द हेरारिकी ऑफ हेडिंग एंड सब टेक्सट दिस सिम्बल्स कैन बी यूज टू फॉर्मेट द हेडिंग स्टाइल एंड पोजिशन द आउटलाइन व्यू शो ऑल द टेक्सट इन योर डॉक्यूमेंट एज डू नॉर्मल ऑन ले आउट व्यू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अ प्रेजेंटेशन कैन कंटेन द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ये तीनों ही ऑप्शन सही है टाइटल स्लाइड स्पीकर नोट्स एंड ऑडियंस हैंड आउट्स वट इज टाइटल स्लाइड द टाइटल स्लाइड ले आउट इज द डिफॉल्ट ले आउट वैन यू ओपन अ ब्लैक ब्लैंक प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इट कंप्राइज टू टेक्सट प्लेस होल्डर फर्स्ट प्लेस होल्डर कंटेन प्रेजेंटेशन टाइटल एंड द सेकेंड वन कंटेन द सब टाइटल ऑफ योर प्रेजेंटेशन सेकेंड देखा था स्पीकर नोट्स Speaker notes helps you remember what you say when you present. Print them or use presenter view to see your notes, while the audience see only your slides. Slides work best when you don't cram too much information onto them. Next, जेका था audience handouts. As the name suggests, the handout is a type of document that a speaker hands out to participant during a lecture. जब भी आप एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के लिए तो इस हैंडआउट्स में हैंडआउट्स एक डॉक्यूमेंट है जो आप सबको डिलीवर कर देते हैं जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ताकि आप जो बोल रहे हैं उनको इजीली समझ आ जाए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन आर डी बी एम एस और टेबल इज कम्पेरेबल टू डाटा बेस फाइल बट मोर द राइट आंसर इज हाईली स्ट्रक्चर्ड आर डी बी एम एस स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम Founder of RDBMS is was E F Code in the year of nineteen seventy. RDBMS में table correlation बोलते हैं और इसमें 
रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है रोज को आप टपल एंड रिकॉर्ड बोल सकते हैं एंड कॉलम को आप फील्ड एंड एट्रीब्यूट बोल सकते हैं आर डी एम एस स्ट्रक्चर आर कॉमनली यूज टू परफॉर्म फोर बेसिक ऑपरेशन फर्स्ट इज क्रिएट सेकेंड रीड थर्ड अपडेट फोर्थ इज डिलीट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्रड ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एस क्यू इनेबल्स द डेवलपर टू डू द टास्क एज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी अब रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल इन वन और मोर डाटा बेस एज वेल एज ऑप्टेन द समरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा इन टेबल स्ट्रक्चर क्वारी लैंग्वेज इज अंडर्डाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू मैनेज रिलेशनल डाटा बेस एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन डाटा इन दैम एस क्यू एल इज यूज फॉर मॉडिफाइंग डाटा बेस टेबल एडिंग अपडेटिंग एंड डिलीटिंग रो ऑफ डाटा एंड ऑल्सो फैस द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कन्वर्ट वन जीरो वन जीरो वन वन इन टू डेसीमल नंबर ये आपको बाइनरी नंबर दिया गया है जिसको डेसीमल में चेंज करना है इसको इसकी करने के दो तरीके हैं लेकिन मैं आपको इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सबसे शुरू में दिया गया है वन जो लेफ्ट साइड दिया गया है ये इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड सबसे लास्ट में भी वन है डेट इज़ लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट हर एक बिट का एक बन अपना एक वेट होता है तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू अप टू ऑन जितनी भी आपको बिट दिए गए होंगे इन सब को आपने ऐड करना है जो रिजल्ट आएगा वही आपका डेसिमल नंबर में रिजल्ट आएगा डेट इज़ फोर्टी ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव एम एस बी स्टैंड फोर द राइट आंसर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑप्शन ए ट्वेंटी सिक्स द फर्स्ट स्क्रीन ऑन विंडो इज कोल्ड राइट आंसर इज डेस्कटॉप ऑप्शन नंबर ए सेकेंड दिया गया था आइकन्स आइकन्स आपके डेस्कटॉप में छोटे छोटे आइकन होते हैं जो आपके फाइल प्रोग्राम्स होते हैं उनके शॉर्टकट दिए गए होते हैं उसको आइकन्स बोलते हैं ग्राफिकल फॉर्म में सी दिया गया था स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट मेन्यू आपको टास्क बाग में मिलेगा लेफ्ट साइड में जिस जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को ओपन करते हैं एंड फोर्थ दिया गया था टास्क बार टास्क बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप ट्वेंटी सेवन विच बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन द राइट आंसर इज टाइटल बार ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी एट वैन वी डिलीट अ फाइल इट कोज टू द राइट आंसर इज रिसाइकल बिन लेकिन रिसाइकल बिन से भी आपकी फाइल परमानेंट डिलीट नहीं होती वो वहाँ से दोबारा से रजिस्टर हो जाती है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एक ही क्लिक पे परमानेंट डिलीट हो जाए तो इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन एस स्टैंड्स फॉर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्विच मोड पावर सप्लाई क्वेश्चन थर्टी वट डज एफ डिस्क स्टैंड वट डज एफ डिस्क डू द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्रिएट पार्टीशन ऑन हार्ड ड्राइव वट इज एफ डिस्क एफ डिस्क स्टैंड फॉर फिक्सड डिस्क एडिटर विच मीन्स इट एडिट द फिक्स फिक्सड डिस्क एफ डिस्क इज अ टूल दैट अलाउ यू चेंजिंग द पार्टीशन ऑफ योर हार्ड डिस्क आपकी हार्ड डिस्क में डिफरेंट पार्टीशन होती है ए बी सी डी करके अगर आप चाहते हैं कि उस पार्टीशन को आपने चेंज करना है या फिर एक और बनानी है तो यू कैन यूज द टूल दैट इज स्टैंड फॉर एफ डिस्क क्वेश्चन नंबर थर्टी वन वट इज बायोस एंड एक्रोनम फॉर द बायो स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ कोड कंटेंट ऑन अ चिप ऑन योर सिस्टम बोर्ड वैन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर बायोस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट रन इट आइडेंटिफाई योर कंप्यूटर हार्डवेयर कन्फिगर इट टेस्ट इट एंड कनेक्ट इट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन दिस इज कॉल्ड बूट प्रोसेस जब भी आपका बायो सॉफ्टवेयर रन करेगा उसी के अंदर एक टेस्ट रन होता है उसको बोलते हैं पोस्ट द पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज अ टेस्ट दैट द कंप्यूटर मस्ट कंप्लीट वेरीफाइंग ऑल हार्डवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग द रिमाइंडर द बूट प्रोसेस द पोस्ट प्रोसेस चेक कंप्यूटर हार्डवेयर लाइक रैम हार्ड ड्राइव सी रोम ड्राइव की बोर्ड एक्सेट्रा टू मेक श्योर ऑल आर वर्किंग करेक्टली क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रैम अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज बेस दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग क्योंकि इसके इसके दो आंसर आ रहे हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये दोनों ही आपके रैम के पार्ट नहीं होते 
चलिए इसको समझते हैं ऑप्शन ए सिम सिम स्टैंड फॉर सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी मॉड्यूल कंटेनिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज इन कंप्यूटर फ्रॉम दी अर्लियर नाइनटीन एटीज सेकेंड यह क्या था डिम डिम स्टैंड फॉर ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल कॉमनली कॉल्ड अ रैम स्टिक कंप्राइज अ सीरीज ऑफ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इंटीग्रेटिव सर्किट दिज मॉड्यूल आर माउंटेड ऑन अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इज कॉल्ड पी सी बी एंड डिजाइन फॉर यूज इन पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन प्रिंटर्स एंड सर्वर सी दिया गया था ई रैम ई रैम स्टैंड फॉर एन राउट ऑटोमेशन मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन इज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू अलाउ फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रूट रिक्वेस्ट एंड इन फ्लाइट रूट चेंजेस फोर्थ दिया गया था स्लिप स्लिप स्टैंड फॉर सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ हार नॉट द टाइप ऑफ रैम अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में दोबारा रिपीट होगा तो या फिर ये स्क्रैप होगा या फिर इसके दोनों आंसर फाइनल आंसर की में होंगे सी एंड डी क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आई आर क्यू इज कॉमनली असाइन टू राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी की बोर्ड वट इज आई आर क्यू आई आर क्यू स्टैंड फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट इन अ कंप्यूटर एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट और आई आर क्यू इज अ हार्डवेयर सिग्नल सेंट टू दी प्रोसेसर दैट टेम्परेरली स्टॉप अ रनिंग प्रोग्राम एंड अलाउ अ स्पेशल प्रोग्राम एंड दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट हैंडलर टू रन इंस्टेंट ऑफ द प्रीवियस प्रोग्राम हार्डवेयर इंटरप्ट आर यूज टू हैंडल इवेंट सच एज रिसीविंग डाटा फ्रॉम अ मॉडर्म और नेटवर्क कार्ड की प्रेस और माउस मूवमेंट टोटल इसमें आपके पास 16 आई आर क्यू होते हैं 0 टू 15 लेकिन पेपर में पूछा गया है आई आर क्यू वन आई आर क्यू वन इज कॉमनली असाइन टू की बोर्ड दिस इंटरप्ट इज रिजर्व फॉर द की बोर्ड कंट्रोलर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अ निबल इज इक्वल एंड टू द राइट आंसर इज फोर बिट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेमोरी में आपकी सबसे छोटी यूनिट होती है बिट उसके बाद आता है निबल देन बाइट जो होती है एट बिट की अप टू मैक्सिमम जॉब बाइट मेमोरी में सबसे बड़ी होती है आपकी जॉब बाइट आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो का जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें यह पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आपकी क्वारी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए टेक केयर थैंक्स फॉर वाचिंग